გამარჯობა მეგობრებო დღეს ბიოლოგიის ჯერია ის ითეს რა არის ყველაზე გრძელი სიტყვა მსოფლიოში ვერც ერთ არსებულ ენაში მასთან მიახლოებულსაც კი ვერ მოწებებით თუ მის დაწერას გადაწყვეთ ონ არ ვისი ეს რა და უნდა მოგინდეთ დაახლოებით 100 გვერდს გაავსებთ და თუ მე რა მის წარმოთქმა შეეცდებით ამისათვის სადღაც 5 საათი დაგჭირდებათ რაჯან დაბა ეს ეს გახლავთ ყველაზე გრძელი ცილის სახელი დედამიწაზე რომელიც ახლა თქვენს ორგანიზმში იმყოფება კერძოდ თქვენს კუნთოვან ქსოვილში და მას საჭირო ელასტიურობას ანიჭებს დიახ მეგობრებო დღეს დროა პროტეინების განხილვა შეუდგეთ ხარა პროტეინი ქიმია ნამდვილად არ დახლავთ იგი მოდის ბერძნული სიტყვიდან რომელიც ქართულად ითარგმნება როგორც ძირითადი წინახაზზე მდგომი რატომ ჩვენ უკვე განუმარტეთ რა ქმნის ფუნდამენტს ყოველი ცოცხალისთვის რა წარმოადგენს ერთგვარ სიცოცხლის რეცეპტს მაგრამ არ განგვიმარტავს როგორ ხელმძღვანელობენ ცოცხალი ორგანიზმები ამ რეცეპტით როგორ ახდენენ ამ დაწერილი კოდის ინსტრუქციის რეალიზებას ექსპრესიას აი ამისთვის მეგობრებო გჭირდება დიზეს რიგში ცილების შემოტანა რეალურად ის ინფორმაცია რაც დნმ-ში გენების სახითაა კონსტრუირებული წარმოადგენს ერთგვარ გაიდლაინს იმის შესახებ თუ რომელი და რამდენი ცილა უნდა დასინთესდეს ჩვენს ორგანიზმში კი მილიონობით სხვადასხვა სახის ცილა არსებობს ყველა თავისი სპეციფიკური ფუნქციითა და სტრუქტურით დღეს კი სწორედ მათ სინთეზსა და სტრუქტურულ თავისებურებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ცილები, ისევე როგორც ნუკლეინის მჟავები, წარმოადგენენ პოლიმერულ ნაერთებს. და იმისთვის რომ გავშიფროთ კონკრეტული პოლიმერის თავისებურება, ჯერ მის მონომერს უნდა მოვფინოთ ნათელი. ცილებში მონომერების როლს ამინომჟავები ასრულებენ. უჯრედებში მრავალი სხვადასხვა სახის ამინომჟავა აღმოჩენილი. მაგრამ ყველა მათგანი სტრუქტურა შეგვიძლია მარტივად ასე დავახასიათოთ. ისინი წარმოდგენილნი არიან ცენტრალური ნახშირბადით, რომელიც ოთხი ბმით დაკავშირებულია სხვადასხვა კომპონენტებთან. ეს არის ეგრეთწოდებული ამინო ჯგუფი, ანუ ენაშორი, ეს გახლავთ კარბოქსილის ჯგუფი, ანუ COH, ერთი თავისთვის არსებული წყალბადი და მეოთხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რადიკალური ჯგუფი. აი ეს რადიკალი არის სწორედ ამინომჟავათა ის ნაწილი, რომელიც მათ ერთმანეთისაგან განასხვავებს. მაგალითად, ამინომჟავა ალანინში კი წარმოდგენილია CH3-ით, ხოლო ამინომჟავა ცისტეინში CH2-SH-ით. აი საინტერესო ფაქტი კი ის გახლავთ მეგობრებო რომ იმდენად რამდენადაც ორგანიზმებში უამრავი სხვადასხვა სახის ამინომჟავას ხდებით, რეალურად მხოლოდ ოცი სახის ამინომჟავა გამოიყენება ისთვის რომ დასინთეზდეს ცილა. აქედან ხუთი გახლავთ ისეთი, რომლებსაც საყვები დანაცვიგებთ და ჩვენ თვითონაც ვასინთეზებთ. ექვსი არის ეგრეთწოდებული პირობითად შეუცვლელი ამინომჟავა, რომლებსაც ჩვეულებისამებრ ჯანმრთელი ორგანიზმი ასინთეზებს, მაგრამ თუ შიმშილობთან რაიმე თანდაყოლილი მეტაბოლური დარღვევა გჭირს, მაშინ მათი წარმოქმნა ჩვენს ორგანიზმს უკვე აღარ შეუძლია. აი დარჩენილი 9 კი შეუცვლელ ამინომჟავას წარმოადგენს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საკვებიდან შეგვიძლია მივიღოთ. არ მიიღებთ და კარგად იგავით. ახლა თქვენ გიჩნებათ გითხვა, როგორ მილიონობით სხვადასხვა სახის ცილა აუდა, სულ ოცი ამინომჟავით მილიონი სხვადასხვა სახის ცილა რანაირად უნდა შევქმნათ. აი აქ უბრალო კომბინატორიკა გვეხმარება. აბა დაფიქრდით, მაგალითად ქართულ ენაში არის სულ 23-ი ასო. მაგრამ რამდენი სიტყვაა? ო, ძალიან ბევრი ხომ. ესე იგი, იმის მიხედვით, ამინომჟავათა რა შემადგენლობა, რა თანმიმდევრობა და რა რაოდენობა მექნება, შემიძლია წარმოუდგენლად დიდი ოდენობის სხვადასხვა სახის ცილის დასინთეზება. სანამაც სინთეზე და სხვადასხვა სტრუქტურულ თავისებურებაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე აუცილებელია დავაზუსტოთ, როგორა ინფორმაცია თითოეული ამ ამინომჟავის შესახებ კოდირებული დნმ-ში. ჩვენ უკვე განსაზღვრეთ, რომ დნმ ოთხი სხვადასხვა ნუკლეოტიდით აგებული პოლიმერული ნაერთია, რომელშიც სწორედ ეს ნუკლეოტიდების სპეციფიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავდა სხვადასხვა ნიშანს. მაგრამ არ გვითქვამს როგორ 
დნმ-ის კოდი არის მეგობრებო ტრიპლეტების სახით წარმოდგენილი. ტრიპლეტი არის თანმიმდევრულად განლაგებული სამი ნუკლეოტიდის ერთობლიობა. და ეს კონკრეტული სამი ნუკლეოტიდი შეესაბამება ერთ განსაზღვრულ ამინომჟავას. მაშასა და მე დნმ-ში არსებულ ნუკლეოტიდურ თანმიმდევრობას თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ არა უბრალოდ როგორც რაღაც ჩამწკრივებული ასოების ერთობლიობას ATCC ATCC და რაღაცა უბედურება, არამედ დავყოფთ მათ სამეულებად ანუ ტრიპლეტებად და ვითვით რომ აი ამ მოცემულ ტრიპლეტს კონკრეტული ამინომჟავა შეესაბამება უკვე ნათელი ხდება თუ რანაირად შეიძლება ეს რაღაც უცნაური ოთხნუკლეოტიდიანი კოდი ცილების ენაზე გადავთარგმნოთ მაგრამ გარდა ტრიპლეტური ბუნებისა გენეტიკურ კოდს სხვა მეტად საინტერესო თვისებებიც აქვს ასე მაგალითად ცნობილია რომ ყოველი ტრიპლეტი შეესაბამება მხოლოდ ერთ გარკვეულ ამინომჟავას აი ამ თვისებას სპეციფიკურობა ეწოდება. მაშასა და მე ეს იმას ნიშნავს, რომ პირობითად ტრიპლეტი C U U ყოველთვის შეესაბამება ამინომჟავა ლეიციდს და არასოდეს რამე სხვას. ის კი არა, კონკრეტული ტრიპლეტი აბსოლუტურად ყველა ცოცხალ ორგანიზმში, ვირუსებით დაწყებული, ადამიანებით დამთავრებული, მხოლოდ ერთ განსაზღვრულ ამინომჟავას აკოდირებს. და შესაბამისად ამ თვისებას უნივერსალობას უწოდებთ. მაგრამ აქ არის ერთი უცნაურობაც, აი პირიქით იმის თქმა რომ ერთ ამინომჟავას მხოლოდ ერთი ტრიპლეტი შეესაბამება, უკვე აღარ შეგვიძლია. იმიტომ რომ მაგალითად ზემოთხსენებულ ლეიციდს CUU ტრიპლეტის გარდა კიდევ სამი სხვა ტრიპლეტი აკოდირებს. ეს თვისება, რომელიც გადაგვარებულობის ანუ სხვანაირად სიმახინჯი სახელწოდებით არის ცნობილი, ეხება ყველა ამინომჟავას გარდა მეთიონინისა და ტრიპტოფანისა. კარგი, გენეტიკური პროგრამირების ენაში მე მგონი გავერგვიეთ. მაგრამ იმისთვის რომ დნმ-დან დასინთეზებულ ცილამდე მივიდეთ, მანამდე საჭიროა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის განხორციელება, რომელიც ტრანსკრიფციის სახელწოდებით არის ცნობილი. და უგვერდით, ეუკარიოტულ ორგანიზმებში დნმ არის მოთავსებული ბირთვში. მაგრამ ის სტრუქტურები, რომლებმაც ცილა უნდა აგვიშენოს, ბირთვში სამწუხაროდ არ ხდება. ამიტომ საჭიროა ვიღაც, ვინც ამ ინფორმაციას ბირთვიდან გარეთ გამოიტანს და უკარნახებს იმას, ვისაც ცილის ასაშენებლად შესაბამისი მასალა უკავია ხელთ. საუბარია ინფორმაციულ, ანუ სხვანაირად მატრიცულ ერენებზე. ერენებზე კი დნმ-დან ინფორმაციის გადაწერა სწორედ იმ პრინციპზე დაფუძნებით ხდება, რაც ჩვენ ჯერ კიდევ დნმ-ის ვიდეოში დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავას ორი ჯაჭვის ერთმანეთთან დაკავშირების ახსნისას განვიხილეთ. და ეს გახლავთ კომპლემენტარობის პრინციპი. ფერმენტი, რომელიც rnm პოლიმერაზას სახელწოდებით არის ცნობილი, უზრუნველყოფს რომ დნმ-ის ერთი ჯაჭვის გვერდით დალაგებული კომპლემენტარული ნუკლეოტიდები ერთმანეთს კოვალენტური ბმებით დაუკავშირდნენ და დაასინთეზონ ჩვენთვის ცნობილი და საყვარელი ინფორმაციული rnm. ოღონდ აქ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება გვაქვს. კერძოდ, თუ დნმ-ის ჯაჭვში არის ადენინიანი ნუკლეოტიდი, ინფორმაციულ rnm-ში მის კომპლემენტარულად წარმოგვიდგება არა თიმინიანი არამედ ურაცილიანი ნუკლეოტიდი. ინფორმაციული rnm-ის ტრიპლეტს კი კოდონს უწოდებთ. აი ახლა, ინფორმაციულ rnm-ს უკვე შეუძლია რომ დატოვოს ბირთვი და მივიდეს ცილის სინთეზის ადგილას, ანუ რიბოსომებთან. მაგრამ მხოლოდ რიბოსომას ცილის აგება არ შეუძლია. საშენი მასალა, რისგანაც ცილა უნდა დავასინთეზოთ, ანუ ამინომჟავები რიბოსომებთან მოაქვს ტრანსპორტულ ერენებს. ტრანსპორტულ ერენებს ორი კარდინალურად მნიშვნელოვანი უბანი გააჩნია. ერთი გახლავს სწორედ ამინომჟავის მიერთების ადგილი, აი მეორე კი ანტიკოდონი. ახლა ეს რაღაა. ტრიპლეტს ინფორმაციულ ერენებში ჩვენ ხო კოდონი ვუწოდეთ. აი თუ წარმოიდგეთ იმ კოდონის, 
კომპლემენტარულ სამეულს. ეს იქნება ანტიკოდონ. იმავე თავისებურების გათვალისწინებით, რომ ტრანსპორტულ ერენებშიც თიმინის ნაცვლად ხდება ურაცილი. და რა შეიძლება ეს ანტიკოდონი? სწორედ იმაში, რომ მიხდეს და ამოიცნოს ინფორმაციული ერენების რომელუბანს უნდა დაუკავშირდეს. პირველად რიბოსომებთან მოცუნცულებულ ტრანსპორტულ ერენებს ამინომჟავა მეთიონინი მოაქვს. იგი თავისი ანტიკოდონით ინფორმაციული ერენების სტარტკოდონს უკავშირდება. ეს ყოველივე ცილის სინთეზის ან ტრანსლაციის პირველ ეტაპზე, ინიციაციის ფაზაში ხორციელდება. აი მეორე ეტაპი უკვე გახლავთ ელონგაცია. ამ დროს უკვე სხვა ტრანსპორტულ ერენებს მოაქვს თავისი შესაბამისი ამინომჟავა, ანტიკოდონით უკავშირდება ინფორმაციული ერენების კოდონს წყალბადური ბმების საშუალებით რის პარალელურადაც ადგილი აქვს არსებულ ამინომჟავებს შორის პეპტიდურ კოვალენტური ბმების წარმოქმნას. ეს კი საკმაოდ მარტივი პროცესია. ერთი ამინომჟავას კარბოქსილის ჯგუფიდან წამოსული ოჰში უკავშირდება მეორე ამინომჟავას ამინო ჯგუფიდან გამოთავისუფლებულ წყალბადს, რის შედეგადაც ფორმირდება წყალი, ხოლო დარჩენილ ნახშირბადსა და აზოტ შორის ყალიბდება პეპტიდური ბმა. აი ასე გადაებმება 2, 3, 4 და რამდენიც საჭიროა იმდენი ამინომჟავა ერთმანეთს და წარმოიქმნება ცილის პირველადი სტრუქტურა. ანუ მოხდება ჯაჭვის დაგრძელება, მანამ სანამ პროცესი სტოპკოდონამდე მივა. აი ამ საბოლო სტოპკოდონის შესაბამისი ტრანსპორტული ერენები უკვე აღარ გვაქვს, შესაბამისად დროა პროცესი დავამთავროთ. რისთვისაც მოდის ეგრეთ წოდებული განმათავისუფლებელი ფაქტორი და ყველა კომპონენტს ტრანსპორტულ ერენებსაც და დასინთეზებულ ცილასაც თავის გზაზე გაუშვებს. ამ პროცესს ტერმინაცია ეწოდება. მაგრამ ცილებს გარდა ამისა გააჩნიათ მეორეული, მესამეული და მეოთხეული სტრუქტურაც. აი მეორეული სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში უკვე ენას ჯგუფის წყალბადი და ცეოს ჟანგბადი მონაწილეობენ, რომელთა შორისაც ჩვენთვის ნაცნობი წყალბადური ბმა მყარდება. მეორეული სტრუქტურის ცილებს ზოგჯერ გამოხატული ძაფისებური ფორმა გააჩნიათ და მათ ფიბრილურ ცილებს უწოდებენ. ისინი წყალში უხსნადები არიან და ამავდროულად გამოირჩევიან დიდი მექანიკური სიმტკიცით. მაგალითად, ასეთ ცილებს მიეკუთვნება მიოზინი, რომელსაც ჩვენი კუნთოვანი ქსოველი შეიცავს, კერატინი, რომელიც შედის თმების, ბეწვის, ფრჩხილების, რქების შემადგენლობაში, კოლაგენი, რომელიც შემაერთებელ ქსოვილოვანი სტრუქტურების მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია და კიდევ მრავალი სხვა. აი უკვე მესამეული სტრუქტურის შემთხვევაში ცილები კომპაქტური ბურთულის ანუ გლობულის სახეზღებულობენ. მათ წარმოქმნაში ჰიდროფობური რადიკალები იღებენ მონაწილეობას და სათავეს უდებენ ისეთ ცილაგლობულინებს, როგორიცაა სხვადასხვა ფერმენტი, ანტისხეული და ზოგიერთი ჰორმონი. ცილის მეოთხეული სტრუქტურა კი მის კიდევ უფრო მეტად კომპლექსურ სივრცობრივ კონფიგურაციას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში ცილა ხშირად შედგება რამდენიმე პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან. მაგალითად, კლასიკური შემთხვევა გახლავთ ჰემოგლობინი, რომელიც ოთხი ცალკეული პოლიპეპტიდური ჯაჭვისაგან შედგება, ორი ალფა და ორი ბეტა ჯაჭვისგან. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ის ქიმიური ბმები, რომლებიც ცილების მაღალ სტრუქტურებს აყალიბებს, ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე კოვალენტური ბმა. ამიტომ სხვადასხვა ფაქტორების მოქმედებით, როგორიცაა მაგალითად დაბალი ან მაღალი ტემპერატურა, მექანიკური ზემოქმედება, დასხივება, ქიმიური ზემოქმედება, ადვილადაა შესაძლებელი ცილის ამ მაღალი სტრუქტურების დარღვევა, ანუ სხვანაირად დენატურაცია. მაგრამ დენატურირებულ ცილას ჯერ კიდევ აქვს აღდგენის უნარი, თუ მისი პირველადი სტრუქტურა არ დარღვეულა. აი ამ პროცესს რენატურაცია ეწოდება, რომელიც სამწუხაროდ თქვენს კიკლიკოებს უკვე აღარ შეუძლიათ. აი ახლა ვფიქრობ რომ უფრო ნათელი უნდა იყოს ის საკითხები, რომლებსაც ჩვენ ვირუსების ვიდეოში შევეხეთ, მაგრამ არ დაგვიზუსტებია. მესმის ბევრისთვის შეიძლება ძალიან ზოგადი იყო ცილების ასეთი განხილვა. მაგრამ დასაწყისისთვის, როცა ჯერ ამ უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიმერებზე არაფერი გვითქვამს, მე მგონი საკმარისია. 
დღეს ჩვენ ძირითადი აქცენტები მათ შემადგენლობაზე სინთეზსა და სტრუქტურულ თავისებურებებზე დავსვით. აი შემდგომში აუცილებლად დაუთმობთ ცალკე ვიდეოს მათ ფუნქციას და ბიოლოგიურ მნიშვნელობას. მეგობრებო თუ არ გაქვთ ჯერ არხი გამოწერილი, არ დაგავიწყდეთ რომ დააწვეთ ქვემოთ subscribe ხილაკს, რა მეთუ ეს არხის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გააქტიურეთ პატარა ზარიც რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო დასვით ლაიკი და გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს მომავალ შეხვედრამდე